ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട മൂന്ന് മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് ഒന്നാമത്തെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ കോണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണെന്നും അതിലെ കോണ്ടൻറ്റുകൾ എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് മക്കളെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ എഗ്രിമെൻ്റ് റിട്ടേൺ ഫോമിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് So, the written agreement of a partnership firm is called a partnership deed. Okay. So, what is the name of the firm? Name of the firm, name and addresses of all partners, nature and places of business, date of commencement of partnership, duration of partnership, capital contribution by the partners, the amount which can be withdrawn by each partner, rules regarding operations of bank accounts. What is the name of the firm? What is the name of the firm? What is the name of the firm? പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം സോ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്താണെന്നും അതിലെ കോണ്ടൻറ്റുകൾ എന്താണെന്നും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത മൂന്ന് മാർക്കിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നിങ്ങളോട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ കൃത്യമായ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ് പറയാം ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പറയാം എംപ്ലോയീസ് പറയാം അതുപോലെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബജറ്റ് അലോക്കേഷനിലൂടെയാണ് ഫൈനാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സബ്ജെക്ട് ടു ഗവൺമെൻറ് ഓഡിറ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ആണ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദേ ആർ സബ്ജെക്ട് ടു ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ബൈ ദ കൺസേൺഡ് മിനിസ്ട്രി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ആണ് റെഡിയല്ലേ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ബേസിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഈ ഡിഫറൻസ് പറയാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ അത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടും ഈ ബിസിനസ്സിൽ സിമ്പിളും ആണ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് റിക്വയർഡ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ റിക്വയർഡ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും ഇ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊത്തം നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് പ്രൊമോഷൻ ഇൻകോപ്പറേഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് കമ്മിൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജും എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ മീനിങ് എന്താണെന്നും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രൊമോഷനും ഇൻകോപ്പറേഷനും ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ കമ്മിൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്സും ജസ്റ്റ് മീനിങ് മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഫാക്ടറിങ് സോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫൈനാൻസിലെ വൺ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടറിങ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ക്ലിയർ സോ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത
EPZs are has been set up by the government to provide internationally competitive duty free environment for exports. Government is providing infrastructural facilities to produce goods at a lower cost. Customs de- uh, clearance and other formalities simplified. അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നേച്ചറിൽ വളരെയധികം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോണാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിങ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോണിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വളരെ അധികം ബെനഫിറ്റ്സുകൾ കിട്ടാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആണെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള റി റേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഗവൺമെൻറ് അതിന് കൃത്യമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ചെറിയൊരു കോസ്റ്റിൽ ഓക്കെ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇ പി സെറ്റ്സ് കേട്ടോ സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡും അതിലെ കോണ്ടൻറ്റുകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇ ബിസിനസ്സും അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു കമ്പനി ഫോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഫാക്ടറിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് ഇ പി സെഡിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്